떡볶이를 먹을 거거든요 보통 평범한 그냥 떡볶이가 아니고 대패 삼겹살이 들어있는 떡볶이거든요 대패 삼겹살이 들어있고 차돌박이가 들어있습니다 이거 한 팩에 한 2인분 정도 되거든요 하나 둘셋넷 다섯 여섯 개를 먹으면 12인분 정도 되겠네요 자 떡볶이 소스가 있는데 군말로 되겠습니다 와 삼겹살이 이렇게 딱 있어요 대패 삼겹살이 200g이 들어있어요 밀떡이 이렇게 딱 있습니다 차돌폭탄 떡볶이도 보여드려 볼게요 똑같이 분말로 된 떡볶이 소스가 있고요 차돌박이 200g 떡도 이렇게 딱 있습니다 한번 까볼게요 대패삼겹살 3개 차돌박이 3개 이거는 제가 조리를 해서 가져올게요 잠깐만 기다려주세요 마지막 아, 고기 진짜 잘 익었다. 차돌박이 3개, 대피삼겹살 3개, 이렇게 구웠습니다. 상추랑 깻잎도 가져왔어요. 와, 아, 차돌박이 보세요. 차돌박이, 아, 끝난다, 진짜. 일단 떡볶이를 한번 그냥 먹어볼게요. 음. 와. 야, 떡볶이 맛있다. 자, 매콤 달달한 느낌의 떡볶이에요. 밀가루도 굉장히 쫀득쫀득하고 맛있고, 소스가 특허를 받았다고 하거든요? 음. 음. 참고로 떡볶이 많이는 안 매워요. 자, 매운 거잘못 드시는 분들 있잖아요. 요거 드시면 굉장히 좋을 것 같아요. 그렇게 심하게 맵지 않습니다. 음. 은은하게 매콤달콤한 그런 느낌의 떡볶이에요 자 이번엔 차돌박이를 떡볶이에다 싸서 한번 먹어볼게요 차돌박이 떡볶이에 싸가지고 음. 와 차돌박이 진짜 맛있어요 원래 고기 먹을 때 밥을 먹어야 되잖아요 밥 대신에 이 떡볶이 먹는 그런 느낌 아 진짜 대박 맛있는데 음. 음. 자 쌈을 한번 싸서 먹어볼게요 이렇게 하고 여기다 떡볶이를 올리는 거야 자 이렇게 야, 떡볶이랑 차돌박이랑 쌈 싸먹는 이런 느낌은 처음인 것 같은데요? 아, 맛있다. 이거 있잖아요. 한 팩에 고기가 200g 들어있거든요. 엄청 많이 들어있습니다. 음. 야, 대표도 엄청 맛있어요. 음. 대패랑 차돌박이 두개한 번에. 
Pepe. Hmm. Wow. The pepper is really delicious. 그 떡볶이는 먹고 남길 것 같아요. 어? 너무 많아. 고기는 다 먹고 떡볶이는 좀 남길게요 야 떡볶이는 양 엄청 많아요 와 대박이다 대박 올해가 너무 큰게 씹혀가지고 아 깜짝 놀랐어요 제가 여태까지 7년 동안 먹방하면서 먹뱃 이런 거한 번도 해본 적 없는데 처음으로 제가 먹뱃을 했네요 사과드립니다 죄송합니다 
떡을 두개 넣어야 돼. 쌈 정도 살짝 넣어볼까? 짠. 음. 음. 사이다. 자, 시청자분 주잖아요 떡볶이 요거 제가 다못 먹거든요? 제가 먹을 수 있는 양만큼만 남기고 덜어서 남기도록 할게요. 와, 진짜 많다, 이거. 짠. 자, 요 정도만 남길게요. 방금 살짝 모래 씹는 느낌 났거든요? 제가 원래 모래를 씹어도 작으면은 진짜 작으면 웬만하면 그냥 먹는데 아까는 진짜 너무 컸어요. 떡내기랑 삼겹살 하나 응? 이떡 있잖아요 포만감 장난 아니에요 와 대박이다 응? 마지막 떡볶이 응? 마지막이 아니었네 
Ага. <웃음> 너무 맛있게 잘 먹었다. 떡볶이하고 어, 대배 삼겹살 차돌박이의 조합. 탄수화물하고 뭔가 이렇게 단백질이 만나야지 좀 맛있는 것 같아요. 떡볶이를 또 쌈싸가지고 또 먹었는데 그것도 또 색다른 맛이었고요. 아, 이 떡볶이의 특징은 참고로 자극적이지 않습니다. 안 매운 거 좋아하시는 분들 이 떡볶이 엄청 추천드립니다. 오늘도 엄청 맛있게 잘 먹었습니다. 고맙습니다.